ஹே காய் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா லைட்டோட பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி த்ரீ பார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்க்கலனா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் ஃபோர் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் செகண்ட் பார்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ஷனால் மிரர்ஸில் என்னென்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ரீஃப்ராக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ரீஃப்ராக்ஷன்னால அங்கே மிரர்ன்றது இப்போ கான்கேவ் கான்வெக்ஸ்னால் ஒரே ஒரு இது இருந்திருக்கும் இப்போது ரீஃப்ராக்ஷன் வச்சு லென்சஸில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது லென்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ லென்ஸ்ன்றது ஒரு ஆப்டிக்கல் டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு சைடுமே வந்து ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸால் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சைடு பிளேனாகவும் இன்னொரு சைடு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதை வச்சு ரெண்டு டைப்பாக லென்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னொன்று வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ அங்கே கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர்னு பார்த்தோம் இங்கே கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸை வந்து பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் சச் தட் அது வந்து திக்கர் அட் த சென்டர் தேன் அட் த எஜ் எட்ஜை விட சென்டரில் வந்து அது திக்காக இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா எட்ஜை விட சென்டரில் திக்காக இருக்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கான்வெக்ஸ் இல்லைனா பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒரு இடத்துல எல்லா லைட்டையும் ரிஃப்ராக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால இதை வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கேருந்து வர ஸோ இதுதான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து வர ரேஸை இது என்ன பண்ணுது இந்த இடத்துல வந்து கன்வெர்ஜ் பண்ணுது மொத்தமாக சேர்க்குது ஸோ அதனால இதை கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்கேவ் இல்லைன்னா பை கான்கேவ் லென்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா சென்டர் வந்து தின்னாக இருக்கும் எஜ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ தின்னர் அட் த சென்டர் தேன் அட் த எஜ் எஜ்ஜை விட சென்டர் வந்து தின்னாக வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேரலல் பீம் வந்து அது பக்கத்தில் வரும்போது இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜ் பண்ணும் அதாவது ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் சேர்க்காது பிரித்து விடும் ஸோ அதனால இதை டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லென்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ரேஸ் வரும்போது இது என்ன பண்ணி விடுது ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுது ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறனால இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இல்லாமல் பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பை கான்வெக்ஸ்லாம் இப்படியும் இப்படியோ ரெண்டு பக்கமுமே வந்து ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு பட் இந்த பிளானோல என்ன ஆகும்னா ஒரு பக்கம் வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அங்க வந்து ரெண்டு பக்கமுமே இப்படி இருந்தது பட் இங்க வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பிளேனா இருக்கு ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து பிளானோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் பிளானோ கான்கேவ் லென்ஸ்னா ஒரு பக்கம் மறுபடியும் இந்த இடத்துல பிளேனா இருக்கு ஸோ அங்க பக்கமும் இப்படி வளைஞ்சு வந்திருக்கும் பட் இங்க வந்து இப்படி பிளேனா இருக்கனால இதை வந்து பிளானோ கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரே டயக்ராம்ஸ் பற்றி படிப்போம் ஸோ அந்த ரே டயக்ராம்ஸில் நிறைய டேர்ம்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டேர்ம்ஸுக்கு என்ன மீனிங்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆப்டிக்கல் சென்டர்ன்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து லென்ஸ் ஸோ இந்த லென்ஸோட சென்டரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதை எந்த லெட்டர் வச்சு டினோட் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ அப்படின்ற லெட்டர் வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ்னா என்னென்னா இந்த லைன் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ லென்ஸோட சென்டரில் பாஸ் ஆகிற லைனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது வந்து லென்ஸோட ஃபேஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலராக வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் லென்ஸோட ஃபேஸு அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த லைன் வந்து பர்பண்டிகுலராக வந்து இருக்கு நம்ம மிரர்லேயே பார்த்துருப்போம் பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்னா அங்கே வந்துட்டு சென்டரில் பாஸ் ஆகிறது தான் பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ் சேம் தான் பட் அங்கே மிரர்னு படிப்போம் இங்கே வந்து லென்ஸ்ன்னு படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்ஸ்பால் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட பிரின்ஸ்பால் ஃபோக்கஸ் அங்கே ஃபோக்கஸ் அப் மிரரில் படிக்கும்போது ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் படித்தோம் பட் இங்கே கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து எதுன்னு பார்க்கலாம் த பாயிண்ட் அட் விச் த ரேஸ் ஆ பேரலல் டு பிரின்ஸ்ப
நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கல் லென்த்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபோக்கல் லென்த்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஸோ ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கு இங்க இருக்க ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதை வந்து ஸ்மால் எஃப் வச்சு நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ரே டயக்ராம்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கான ரூல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் மொத்தம் மூணு ரூல் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து எ ரே பேரல் டு பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ் வில் பாஸ் த்ரூ த ஃபோக்கஸ் ரே வந்து பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வந்து அது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோக்கஸ்க்கு பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இதுதான் பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ் பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வருது பேரலாக வந்தோடனே அது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது கான்கேவ் லென்ஸ்ல இதான் வந்துட்டு பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ் ரே பேரலாக வருது பேரலாக வரும்போது இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ்ல வந்து அப்பியர் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா பேரலாக வந்து பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வந்து அது எங்க ஆகுதுன்னா ஃபோக்கஸ்ல வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ரூல் டூ என்னன்னா ரே பாசிங் த்ரூ ஃபோக்கஸ் வில் பிகம் பேரல் டு பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் போது ஃபோக்கஸ்ல பாஸ் ஆகும்னு சொன்னோம் இப்போ ஃபோக்கஸ்ல பாஸ் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஆகுது பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வருதுன்னு ஸோ இங்க ஃபோக்கஸ்ல பாஸ் ஆகும் போது அது என்ன ஆகுது இங்க லென்ஸ்ல பட்டு பேரலாக போகுது அண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபோக்கஸ் இந்த ஃபோக்கஸ்ல வந்து ரே வந்து பாஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வந்து போகுது ஸோ லாஸ்ட் ரூல் என்னன்னா ரே பாசிங் த்ரூ ஆப்டிக்கல் சென்டர் வில் எமர்ஜ் வித் அவுட் டிவியேஷன் ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல பாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அது பாட்டுக்கு நேரா வந்து போயிட்டே இருக்கும் எந்த வித டிவியேஷனும் இல்லாம சோ இதுதான் வந்து ரே டயக்ராம் வரையறதுக்கான மூணு ரூல்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ரே டயக்ராம்ஸ் வந்து பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ் அட் இன்பினிட்டி சோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதுதான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இன்பினிட்டி பொசிஷன்ல வந்து வச்சிருக்காங்க அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து பேரல் ரேஸ் அதாவது பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாம் வந்து ரேஸ் வரும் ரேஸ் வந்து என்ன ஆகுது பிரின்ஸ்பால் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாம் வந்தா என்ன ஆகும்னு சொல்லும் நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகி கன்வெர்ஸ் ஆகி அது இது ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகும்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரே எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ஃபோக்கஸ்ல வந்து மீட் ஆகும் ஸோ என் இமேஜ் வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்ல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும்னா ரியலா இருக்கும் இன்வெர்டடா இருக்கும் ஸ்மால் இருக்கிறதுலயே வந்து ஸ்மால் சைஸ்டா வந்துட்டு அந்த இமேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் டூ கேஸ் டூல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பியாண்ட் டூ எஃப் அதாவது டூ எஃப்க்கு அந்த பக்கம் இருக்கு ஸோ அந்த பக்கம் இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரே வந்து பேரலாக போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல வந்து பாஸ் ஆகுது ஸோ ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல பாஸ் ஆகும் போது ரே வந்து அப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கும் எந்த டிவியேஷனும் இருக்காது அண்ட் பிரின்ஸ்பல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னா ஃபோக்கஸ்ல வந்து மீட் ஆகும் ஃபோக்கஸ்ல வந்து போகும் ஸோ ஃபோக்கஸ்ல போய் இந்த இமேஜ் எங்க பாஸ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்டுக்கும் டூ எஃப்டுக்கும் நடுவுல வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும்னா ரியல் அதாவது லென்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கு அதனால ரியல் இன்வெர்டடா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது இது வந்து இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் டூ எஃப் டூ எஃப்ல கரெக்டா இருக்கும் முதல்ல இன்பினிட்டில இருந்தது டூ எஃப்க்கு முன்னாடி இருந்தது இப்ப வந்து டூ எஃப்ல கரெக்டா இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் பேரலா ஒரு ரே நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல ஒரு ரே போகுது இப்படி போகும்போது என்ன ஆகுது போக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகி இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2F2 க்கு அந்த பொசிஷன்ல வந்துட்டு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுவும் முன்னாடி தான் இருக்கு ஸோ ரியல் இன்வெர்டட் அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அதாவது இங்க இமேஜ் என்ன சைஸ்ல இருந்ததோ அதே சைஸ்ல தான் இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து கேஸ் ஃபோர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டூ எஃப் ஸோ டூ எஃப்க்கும் எஃப்க்கும் நடுவில் இருக்கு சேம் பேரல்லா ஒன்று போகுது ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல ஒரே போகுது ஸோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எஃப் டூக்கு தாண்டி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுவும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கனால ரியலா இருக்கும் இன்வெர்டடா இருக்கும் அங்க வந்து சேம் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும்போது சேம் சைஸா இருந்துச்சு பட் தள்ளி போகும்போது என்ன ஆகுது இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் லார்ஜரா மேக்னிஃபை ஆகி தெரியுது நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் எஃப் எஃப்ல கரெக்டா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வ
கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல இருக்கிற ஆறு கேசஸ் சோ அத கிளப் பண்ணி நம்ம பாக்கலாம் இன்ஃபைனட்ல இருக்கும் போது போக்கஸ் டூல தெரிஞ்சது சைஸ் வந்து பாயிண்ட் சைஸ் தான் இருந்தது ரியலா இருந்தது இன்வெர்டடா இருந்தது அடுத்து டூ எஃப் ஒன்னுக்கு பிஹான்ல இருக்கும் போது எஃப் டூக்கும் டூ எஃப் டூக்கும் நடுல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சு முன்னாடி விட இது கொஞ்சம் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் டூ எஃப் ஒன்ல ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும் போது டூ எஃப் டூல ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு சேம் சைஸா இருந்தது ரியலா இருந்தது இன்வெர்டடா இருந்தது அடுத்து எஃப் ஒன்னுக்கும் டூ எஃப் ஒன்னுக்கும் நடுல வைக்கும் போது டூ எஃப் டூக்கு தள்ளி ஃபார்ம் ஆச்சு என்லார்ஜா இருந்தது ரியலா இருந்தது இன்வெர்டடா இருந்தது அடுத்து எஃப் ஒன்ல அதாவது போக்கஸ்ல வைக்கும் போது இன்ஃபைனட் பொசிஷன்ல ஃபார்ம் ஆச்சு சைஸ் வந்து பெருசா இருந்தது ரியலா இருந்தது இன்வெர்டடா இருந்தது அடுத்து போக்கஸ்க்கும் சென்டருக்கும் நடுவுல வைக்கும் போது சேம் அதாவது அந்த இந்த சைடு எந்த பக்கம் ஆப்ஜெக்ட் வச்சோமோ அதே சைட்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது இமேஜ் கிடைச்சது என்லார்ஜா இருந்தது ஆனா அது வந்து வர்ச்சுவலாவும் எரெக்டாவும் வந்து இருந்தது சோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பாக்கலாம் சோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கேமரா லென்சஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் வந்து மேக்னிஃபைங் லென்சஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் டெலஸ்கோப் அப்புறம் ஸ்லைடு ப்ரொஜெக்டர்ஸ்ல வந்துட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் வந்து விஷனோட டிஃபெக்ஷன் ஆன ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்ற அந்த இதை வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்கேவ் லென்ஸோட ரே டயக்ராம் பாக்கலாம் இது வந்து மொத்தமே ரெண்டே கேஸ் தான் ஒன்னு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஃபைனட்ல இருக்கு சோ இன்ஃபைனட்ல இருக்கும் போது அதே மாதிரி ரெண்டு ரே பாஸ் ஆகுது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல என்ன ஆகும் டைவர்ஜ் ஆகும் டைவர்ஜ் ஆகும் போது நம்மளுக்கு அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல நீங்க பாக்கும் போது போக்கஸ் இந்த இடத்துல வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் சோ இப்படி ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வர்ச்சுவலா இருக்கும் எரெக்டா இருக்கும் சைஸ் வந்து ஸ்மாலா இருக்கும் இந்த சைட்ல ஃபார்ம் ஆகுறனால இது வந்து வர்ச்சுவல் இமேஜ் அடுத்த கேஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிட்வீன் இன்ஃபைனட் அண்ட் ஆப்டிக்கல் சென்டர் சோ ஓகோ இன்ஃபைனட்க்கும் நடுவுல எங்க இருந்தாலும் ஒரு பேரல் ரே போகும் ஒரு ரே வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல போகும் சோ டைவர்ஜ் ஆகும் டைவர்ஜ் ஆகும்போது நீங்க அந்த பாயிண்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா போக்கஸுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் நடுவுல வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ அப்படி இருக்கிற இமேஜும் வர்ச்சுவலா இருக்கும் எரெக்டா இருக்கும் சைஸ் வந்து ஸ்மாலரா இருக்கும் சோ இது அதே மாதிரி டேப்லர் காலம் பார்க்கும் போது இன்ஃபைனட்ல இருக்கும் போது போக்கஸ் ஒன்ல ஃபார்ம் ஆகுது பாயிண்ட் சைஸ் தான் இருக்கு வர்ச்சுவல் அண்ட் எரெக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபைனட்டுக்கும் ஓக்கும் நடுவுல வைக்கும் போது எஃப் ஒன்னுக்கும் ஓக்கும் நடுவுல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது சைஸ் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் வர்ச்சுவலாவும் எரெக்டாவும் இருக்கு சோ இதோட அப்ளிகேஷன் பார்க்கும் போது கலிலியோ டெலஸ்கோப்ல வந்து இந்த கான்கேவ் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வைட் ஆங்கிள் ஸ்பை ஹோல் இன் டோஸ் அதாவது டோஸ்ல இருக்க அந்த ஓட்ட வழியா பார்ப்போம்ல அதுக்கு கான்கேவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கிற டிஃபெக்ட் விஷன் டிஃபெக்ஷன்ல மயோபியாவை வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு கான்கேவ் லென்சஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ நெக்ஸ்ட் இதோட சைன் கன்வர்ஷன் சோ சைன் கன்வர்ஷன் ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ் வந்து நம்ம பாக்கலாம் சோ அது வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கார்டிசியன் சைன் கன்வர்ஷன் தான் வந்துட்டு வேரியஸ் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரே டயக்ராம்ல பார்த்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க சோ இதுல நம்ம ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் இமேஜோட ஹைட் அப்புறம் போக்கல் லென்த் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் சோ கால்குலேட் பண்ணி இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதான் ஆப்டிக் அதான் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அதை வந்து யூன் டினோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ்னா ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து இமேஜ் எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அது வந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அதை வந்து வீன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் போக்கல் லென்த்னா வந்து போக்கஸ்க்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்னா போக்கல் லென்த் அதை வந்து எஃப் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் சோ இப்போ இதுதான் சோ இந்த லென்ஸோட லெப்ட் சைடு கீழே எப்பயுமே நெகட்டிவ் மேலையும் ரைட் சைடும் வந்து பாசிட்டிவ் சோ இது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இது வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் சோ போக்கல் லென்த்ன்றது நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் போக்கஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் வந்துட்டு போக்கல் லென்ஸ் சோ இந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு போக்கல் சோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு போக்கல் லென்த் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அதுவே கான்கேவ் லென்ஸுக்கு போக்கல் லென்த் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் சோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம எப்பயுமே லெப்ட் சைட் பிளேஸ் பண்றனால இந்த பக்கம் ஃபு
ஸோ நெக்ஸ்ட் லென்ஸ் ஃபார்ம்லா அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லென்ஸ் ஃபார்ம்லா வந்து எதை ரிலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஸோ ஒன் பை இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இதுதான் வந்து லென்ஸோட ஃபார்ம்லா நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்ம்லா ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன்னா அந்த இமேஜ் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு மேக்னிஃபை ஆகியிருக்கு அப்படின்றது தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்ம்லா ஸோ இது என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் டு தி ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இமேஜோட ஹைட்டுக்கு ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டுக்கும் ரேஷியோஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இமேஜோட ஹைட்டு இது வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் அப்படி கொடுத்தா நம்மளுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சும் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்ம்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தா வி பை யூ நெக்ஸ்ட்டு மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்லார்ஜ்னு இமேஜ் கிடைக்கும் அதுவே மேக்னிஃபிகேஷன் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்து நமக்கு வந்து சின்ன இமேஜ் கிடைக்கும் இங்கே வந்து லார்ஜாக இமேஜ் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஸ்மாலர் இமேஜ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஆஃப் அ லென்ஸ் ஸோ ஒரு ரே வந்து படும்போது அது வந்து கன்வர்ஜ் ஆகும் இல்லைனா டைவர்ஜ் ஆகும் ஸோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த கன்வர்ஜும் டைவர்ஜும் நடக்கிறது ஸோ அந்த எபிலிட்டி அந்த கன்வர்ஜ் டைவர்ஜ் ஆகிற எபிலிட்டியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பவர் ஆஃப் லென்ஸை என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இல்லைனா டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் அ லைட் ரே ஸோ நார்மலாக எப்படி சொல்லலாம்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்ஸை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பவர் ஆஃப் அ லென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோக்கல் லென்ஸ்னா ஸ்மால் எஃப் ஸோ பவர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ பவர் ஆஃப் லென்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாப்டர் அண்ட் அதை வந்து சிம்பிள் வந்து டி இப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மீட்டரில் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது பவர் ஆஃப் த லென்ஸை வந்து நம்ம டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் இருக்கும்போது ஒன் மீட்டர் பர் மைனஸ் ஒன் வரும் ஏன்னா கீழே வருது இல்லை நம்மளுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் அதனால் மீட்டரில் மேலே வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ கன்வர்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த பவர் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் பாசிட்டிவ் வேறஸ் பவர் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் நெகட்டிவ் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட பவர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் கான்கேவ் லென்ஸோட பவர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும் கான்கேவ் லென்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம அங்கேயே பார்த்த மாதிரி கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் வந்து சென்டர் வந்து திக்காக இருக்கும் எஜ் வந்து தின்னராக இருக்கும் அதுவே கான்கேவில் சென்டர் வந்து தின்னராக இருக்கும் எஜ் வந்து திக்காக இருக்கும் இது வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து ரியல் இமேஜ் தான் மோஸ்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து வர்ச்சுவல் இமேஜ் மட்டும்தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஹைப்பர் மிட்ரோஃபியாவை வந்து ட்ரீட் பண்ணுது இது வந்து மயோஃபியாவை வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதோட வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்ட் ஃபோர் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ லைட்டோட மெயின் கான்செப்ட்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ பார்ட் ஃபைவ்ல வந்து இதுக்கான இந்த ஹை ஹியூமன் ஐ பற்றி அதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எல்லாம் மிரர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதை பற்றி வந்து நம்ம பார்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கிற பார்ட் வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் வந்து பார்த்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப